是什么人？中国人。来干什么的？给你们两个选择：一，把孩子放了，滚回日本去；二，你们会死得很惨。小朋友，不要怕，阿姨带你去见爸爸，好不好？嗯，<笑>乖，来，起来。哎呀！走。小朋友，在这等着阿姨，千万不要乱跑
啊，弄死他！拐子，好样的！这还好样的？死瘸子，你给我坚持住了，听见没有？怎么还不来？再坚持，就真成死瘸子了。
这一局的时间该到了。都到，赶紧敲锣！为啥再打一会儿？赶紧，赶紧，那赶紧敲锣，敲锣呀！这时间到了。哎呀，你你你你你，哎，你你在那在那在那。听了挺好。小军先生对你儿子的生死不太在意。罗宾先生，吉人自有天相啊！我儿子，看来我是小看你打，马师傅，给我往死里打！哎，打！好。
先生。和路边生说话算吗？你赢。
。你们是谁？为什么杀我？十二点是你的大限，现在你还有一分钟。你知道我是谁吗？龙田一。日本特高课驻香港机构，德川株式会社第七任社长。那你应该知道，杀我的后果是什么。你现在还有三十秒。我不认识你们，为什么？二十秒。是谁雇的你们？我可以出双倍的价钱。十、九、八、七、六、五、四。三，报告。二。
，应该只是一小波敌人的骚乱，没有必要兴师动众。你的安全是第一位的。八嘎，执行命令。发生任何事情，都要给我牢牢的看住刑房。嗨，眼泪是解决不了困境的，我们只有不屈不挠的斗争，才能够。屁话，都捆在这儿了。斗争什么呀？不怕牺牲就是最好的斗争形式。屁话，全都是屁话。女孩子说脏话的确不好。那你想让姑奶奶说什么？都怪你们！要不是你们跟着瞎起哄，我们早就完成任务回香港了。都怪你们！姑娘，你是不知道，我们雨木村有着不共戴天的仇恨。这个杀人狂，残杀了我们七个弟兄。我们是从韶关一路跟过来的，你那些弟兄能来救咱们吗？会的，但是最好不要来。为啥？你看外面，一个看守都没有，这摆明了就是个陷阱。所以，要想活着出去，必须得靠我们自己。那咋办？斗争，不屈不挠的斗争。你真啰嗦，你有完没完呢？你快说具体咋办？自己换来更多人的生存，这就是我的价值。鬼子的屠刀沾满了兄弟姐妹的鲜血，我一定要让他们血债血偿。古人有诗云：“人生自古谁无死，留取丹心照汗青。”行了行了，别吹火车了。你看见那根柱子没有？他是这个屋子的主梁，在这个监狱里，还有这么坚固的支撑，这就是精神呐、啊，伟大的精神。你这是有病吧？老子是说，这根主梁断了，房子塌了，咱们就能跑出去了。跑？你要当逃兵啊？和阿梅先进去，你负责留守。阿梅，进去以后你尽快找出关押蓝凤凰的位置，嗯，我负责在制高点掩护。你们两个都要记住，不到万不得已
绝对不能惊动日本人。好的，准备行动。不配抗日！我看你个头啊！你，你口出脏话！我脏你个头啊！我传你个头啊！这回我没说话。我说你个头啊！你，你太过分了！我过，你再说一遍。你，你怎么办到的？什么？怎么解开绳子的？我没告诉过你我会缩骨功吗？大哥，动手吧县长官要求出战，看好他，不管用什么样的办法。嗨，快点！干嘛？帮我解绳子啊！奶奶骂人了。在干嘛？别看着呀，赶紧过来帮忙。
房子塌了，咱们不也被砸死在里面了吗？根据回旋原理，只要把它砸到偏十九度角，枪弹的声波震动就会继续移动它的位置，直到倒下。赶紧帮我砸！输网的时候。全部落网，全部？有没有一个瘸子？没有。这么说，我们的游戏还没有结束，把他们通通带入新房。长官，穆军长官，醒了。醒了？什么意思？你让我看好木村长官，我只好把他打晕了。白哥，他现在怎么样了？火气很大。那就让他消消火吧。告诉他，我们抓到了战俘，现在正在押往新方。嗨，你的站在哪里？嗨
你不要，统统的杀掉。就差那么一点儿。既然就差那么一点儿，那就让我来完成吧。哎，你不能去，柱子随时都会倒，只有这里是最安全的。奶奶的，怎么老差那么一点儿？狙击手，所有人，所有人跟我来！狙击手在下面。
出发！嗨嗨。我的钥匙，好，给你。先生，是你要的服务吗？你懂的。你这……嗯，他不懂我们的人已经秘密进入酒店。啊、<笑>我希望明天能抓到一条大鱼，请长官放心。嗯领导，我要求野猪云兰酒店。为什么？我觉得马振奎会有危险。他会有什么危险？他太老实，和九翠红在一块儿肯定不安全。这事儿嘛，我还真帮不了你。说话怎么就走人呢？哎
你和刘公子控制冯程程，你以七姐妹的身份陪同入约，伺机刺杀，千万要记住我们所有人的行动，以你释放李花为信号。OK。打扰您了，主内先生派来接您的车到了。你找十一？我？马先生约我来的。你是？你走错房间了。我怎么可能走错房间啊？上次就是这个房间，钱都还没付呢。说好这次一起结的。走错房间了。我怎么可能走错房间啊？就是不想给钱嘛。出来混，早晚都得还的。
先生，刘军官，朱内先生。啊啊哎
主内先生正在休息。长官休息多久了？那两个女人走了之后，一直到现在。我刘向林这条小命可就交给你了，你可得千万小心。哎，说实话，在这行动队里，我最佩服的就是。瞧你的残腿，踢得掉那一个猛啊！虎虎生威呀、啊！先生，先生，我们在完成。
行一次具有历史意义的任务，我们会保护你的安全。请你跟车到屋，亲眼见证这精彩的事。都准备好了。两个女人，宝莎，狙击手，没有错了，就是他们
地方啊，这什么地方连路都没有
。哎，阿梅，你们也躲起来！快快快！哎呀，不是这边，那边，那边！快躲起来！哎呦，哦，轻点儿，在这待着，别乱跑。快去去！哎
炸弹的威力还不小吗？拿出来了吗？行了，出来了。哎呦，我拉我一把呀！哎呦，行了，大家撤。不要胡来啊！我也是练武之人
玩道上了。兄弟啊，九龙福星会你应该知道吧？老大，那那九爪神鹰江大印你总知道吧？我说你，你，哎呀，前辈，前辈，您别打了。哎呦，您您有话您说，您别打了，前辈，别打了。我想知道望苍穹的下落。望苍，望望苍穹，我我不知道啊，我真不知道，我我我我我我我真不知道，真不知道啊！我我我我我我，我说我说我说我说我说说，跟我没关系，没关系啊。现在话在哪儿？话。画在江江会长那儿，江大爷那儿，是我亲自给,给他送过去的。我只为画不为人。你要是敢把今天的事情说出去，后果你自己想。打死我也不说，不说。爷。爷哎呦，爷爷爷爷爷，你没事吧，爷？爷没事吧？没事吧，爷？干你娘的！爷，干你娘的！干你娘的！都是怂货！你喊什么喊？大半夜的遇见鬼了！哎，江爷，我我想到办法了。想到办法了啊！你来怎么了？呃，啊啊！刚呃刚才啊，跟老婆打了一架
，跟老婆打架，干你娘的！你平时那点能耐都哪儿去了？说说，我我我遵从您的教诲嘛，以德服人嘛。谢谢了，别跟我油嘴滑舌的，有什么办法，说。是这样的，您说，咱们现在最大的对手是谁啊？你少拐弯抹角的，有话直说。哎，咱们现在最大的对手是金武会的秦中华。如果找人打败了秦中华，那咱们就可以稳操胜券了。挑重要的说，还是路边先生。嗯，哎，您听我说呀，我的意思呢。咱们去找路边先生，让他派小泉私下里打败秦中华。不管胜败如何，这秦中华肯定是元气大伤啊。那这样一来，咱们，咱们不就坐收渔翁之利了吗？是啊，你还别说，文呐，你老子有时候还真他娘的好使啊。<笑>江爷，咱们可以找人替我们出战，你看，这不就解决了吗？啊，这事儿算是解决了。就算秦中华不迎战，咱们手底下也没有什么高手啊。万一撑不到决赛怎么办？这个好办。俗话说，重上之下必有勇夫。咱们呢，花钱请个高手替咱们打。上哪儿去找啊，江爷？这个我有办法。
过去弄。这种方向，看守犯人，其他人跟我走。杀只有一个人，一定要抓住他！给我冲！
太帅了。